Welcome to my YouTube channel, Akshra's Passport. Friends, welcome to my new video. Friends, I'm going to show you my new video. 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 अबे इवडे तो उस वक्त रानी मंदिर से इवडे तो नकुना मेल आयुम को शोक का नमल कांडे मरंगा ने कांडे नेती रखा था अबे इलाज को मंदिर पुतिये रिवीडी लेके स्वागत है इन्हें वीडियो से के स्किप्पी आदि मूड में निकाल गा निंगल मैक्स में वीडियो से शेयर एगा लाइक एगा कमेंट एगा तो निंगल जरना ओरो क अरे तो पार्किंग एरिया है रुनो अपन नम्बर वन डे के बड़े उधिक इट नम्बर नाड़क के आना नए दिन नम्बर कुछ ना लोग कुंजीले के नम्बर बस्सी लाने वाला वन वन डरता है तो वन डे इंडिया नए एरिया में कहाँ चार रेल लेकर कह रहा है रुनो तो वन डे पार्किंग इट नम्बर कुछ अंगड़ नाड़का दोनों 
ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫുള്ളും മേളയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിപണന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ചെടികളുണ്ട് മൺപാത്രങ്ങളുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നാല് കെട്ടിന് അകത്ത് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നടപ്പന്തലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് അമ്പലക്കുളം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സ്റ്റാളുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആദായ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് മേടിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പം കാഴ്ചകളുടെ തുടക്കം തന്നെ ഒരുപാട് നിറങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സിന്ദൂരങ്ങളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണ ഇവരുടെ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് തരുന്ന ഒരു അച്ചകൾ കാണും പിന്നെ ഒരുപാട് പാവകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് ചെറിയൊരു സ്നാക്സ് കച്ചവട കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ ആകർഷിക്കാനും വായിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവരിവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഭരണികളും ക്രോക്കറി ഐറ്റംസും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണിയും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കേടുകൂടാതെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് വിലപേശിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ചും ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മോക്കിഷ്ടം ചെടി തോ ചെടികൾ വാങ്ങിക്കാനാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെടി വാങ്ങിക്കണമാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും മോളും ഒക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ശാർക്കര വരാറുണ്ട് പക്ഷെ മോളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മേള കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൾ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ട് ആണ് പോകേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വന്ന് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ പറമ്പിലോട്ട് കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെടി വാങ്ങിക്കാന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ മൊത്തം ഒന്ന് നടന്ന് കാണാം കണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഷാർക്കര പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോളെയും കൂട്ടി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് രൂപ മുതൽ ഇത്ര രൂപ വരെ ഉള്ള മേളകളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഏതെടുത്താലും പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെടുത്താലും ഇരുപത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് റേറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളെടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഉള്ള വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മേളയാണിത് അതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിനൊന്ന് അശ്വതി ഭരണി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം നാളുകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് മീന മാസത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു എന്തായാലും സന്തോഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പറമ്പൊക്കെ സജീവമായി കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ പണ്ട് ഇതായി കാണുന്ന ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ചെടി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചെടിയുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് റോസ അത് നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലവറൊക്കെയാണ് കേട്ടോ റോസ ഫ്ലവർ പിന്നെ വീ അത്യാവശ്യം രണ്ട് വർഷത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന പ്ലാവ് ഒരു വർഷത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന പ്ലാവ് മാവ് തെങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കായ്കനികളൊക്കെ ഉള്ള പല വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് സമയം പോകാനായിട്ട് വേറെ എവിടെ കയറിയില്ലെങ്കിലും ചെടി വിൽക്കുന്നിടത്ത് കയറിയാൽ മതി
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും സ്റ്റാളുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഓർക്കിഡ് ആന്തോറിയം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെടികളുടെ വിത്തുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നെ പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് ഫുള്ളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിത്തിനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും അതിൻ്റെ വളങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോട് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊക്കെ മുളയ്ക്കും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും പറ്റിപ്പൊന്നുമല്ല നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇനി കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പലതരം കോമ്പുകൾ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നല്ല തിരക്കുണ്ട് കണ്ടിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൈസ് കുപ്പി വളകളാണ് ഇരുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതിലോട്ടൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയിട്ടില്ല ഈ ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ നല്ല ക്യാഷാണ് നല്ല വിലയ്ക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അലുവയും നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അലുവ തിരക്കി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടതിൽ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതാണ് ഏതെടുത്താലും തൊണ്ണൂറ് രൂപ നല്ല കുട്ടി ഡ്രസ്സ് മുതൽ വലിയ ഡ്രസ്സ് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാളിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വരാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണിക്കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ വാങ്ങി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല എല്ലാം കണ്ടിങ്ങ് വെളിയിറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ സാധനം നിക്കിക്ക് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില തിരക്കി നൂറ് രൂപ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അല്പം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നി എന്നാലും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ഇവിടെ ഫുള്ളും കമ്മൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാളാണ് അട്ടിപൊളി കമ്മലുകളുണ്ട് എല്ലാം നാൽപ്പത് രൂപ ഏത് കമ്മലെടുത്താലും നാൽപ്പത് രൂപയെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് അങ്ങനെ റേറ്റ് കേട്ട് കേട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സാ കമ്മലൊന്നും എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു വെച്ചു എല്ലാം കൊള്ളാം നമുക്ക് ഏതെടുക്കണം എടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു എന്താ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നിറച്ചും ബൊമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ടോയ്സ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതിൽ അല്പം തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇത് മാത്രമാണ് ഇവിടെയാണ് നാടൻ വാഴ വിത്ത് ചേന ചേമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിത്തുകൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തിരക്കേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയായിരുന്നു അത് എന്താ ഇവിടെ എന്താ കുറച്ച് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെയും അത്യാവശ്യം കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ ഓട്ടം തിരക്കില്ല കേട്ടോ ബെൽറ്റാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാട്ട് വൈദ്യശാല പോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം നാടൻ മരുന്നുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഏതെടുത്താലും ഇരുപത് രൂപ സ്റ്റാളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അത്യാവശ്യം സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ നിറഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാളുകളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വരും അവർക്ക് കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് അധികം സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാലോ എന്താണ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് കയ്യിലെ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തുടർത്തിട്ട് പോവാം Oh, oh, oh.
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറമ്പിൽ കൂടെ ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ഫുള്ളും വന്നിട്ടുണ്ട് മേളയുടെ ഉള്ള സൈ ഉള്ള കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ മൊത്തം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കയറാനും കാണാനും ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ടോട് കൂടി നമ്മൾ എന്താ കാഴ്ചകളൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കണ്ടുവെച്ച സ്റ്റാളുകളിലൊക്കെ പോകണം ചെടി വാങ്ങിക്കണം അത്യാവശ്യം വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്താണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറമ്പ് മൊത്തം നിങ്ങളെ ഒന്ന് നടന്ന് കാണണം കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പറമ്പും പറമ്പിലെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം നമ്മളിവിടെ വന്നാൽ നമ്മളൊരു ബീച്ചിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് നിൽക്കുന്ന സമയവും ചിലവാക്കുന്ന സമയമൊന്നും നമുക്ക് എത്രയാന്ന് പോലും പിടികിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ വന്നാലും ഈവനിങ് ആയി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ചട്ടിയും കലങ്ങളൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ പറമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ വരുമ്പോഴേ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഈ ചട്ടിയും കലവുമൊക്കെ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് നോക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പോവാം എന്താണ് വില കുറച്ചൊക്കെ തരുന്നതാണ് അവർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാൾ വഴി നോക്കി നടന്നപ്പോൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ചീനിച്ചട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ പിടിയൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റൈല് കറിച്ചട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് നല്ല റേറ്റുണ്ട് ആ പിടി വരുന്നതിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറമ്പിലൂടെ ഉള്ള കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ മതിയാക്കി ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസ് നോക്കി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അലുവയൊക്കെ വാങ്ങി പിന്നെന്താണ് ചെരുപ്പ് വാങ്ങി എന്നെ നിക്കിക്ക് കുറേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ മിതമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി എല്ലാം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഉത്സവമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം പൂപ്പന്തൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൂപ്പന്തലിലൂടെ നടന്ന് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മേളം മത്സര മേളം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആ മേളത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും കേൾക്കാം നല്ല എന്താണ് ഊർജം തരുന്നുണ്ട് ആ ചെണ്ടകൂട്ടും ശബ്ദവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വിഷു ആണ് വിഷു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വന്ന ടൈമിന് ഇവിടെ ക്യൂ ആയിരുന്നു ക്ഷേത്രം തുറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴും ഇവിടെ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യൂ നിന്നേ നമുക്ക് ദർശനം നടത്താൻ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറമ്പ് ഫുള്ള് നടന്ന് കണ്ടത് എന്തായാലും എനിക്ക് പറമ്പ് വളരെ ഇഷ്ടമായി പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിയായിട്ട് കച്ചവടം കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ദേവിയുടെ നിങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നല്ല തിരക്കുണ്ട് പൂജ പൂജ ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ പൂജ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ അല്പം നേരം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ശാർക്കര ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കിടക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അടുത്തതില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോവും എന്തായാലും നല്ല തിരക്കുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് വിശ്വാസികളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഉത്സവം ഒന്നും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായാലും വിശ്വാസികളെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അക്